планы были такие, что разделаться в Чечне и дали в Крым. Есть у меня документальные свидетельства, что в Крыму заготовлены по тому же сценарий. Подобный сценарий. И так разрастая очаги и дальше. Если это не остановит мировое сообщество сейчас, и прежде всего внутри России взорвавшихся политиканов, авантюристов, не привлекут их к уголовной ответственности и не будут судимы, дальнейшее разрастание гигантских размеров пожаров народного убийства уже не остановится. Я обратился к мировому сообществу безотлагательно рассмотреть вопрос о пребывании России как правопреемник СССР в составе Совета Безопасности постоянным членом, ставший сегодня фактором опасности для мира. Следующее, что по мировому сообществу надо безотлагательно рассмотреть, это санкции экономические, политические в отношении России, ибо любая помощь финансовая, экономическая, инвестиционная, кредитная, технологическая, все эти средства идут на партию войны, на их обогащение и разжигание аппетитов новых конфликтов и войн. Третий вопрос, который надо мировому сообществу, сообществу принять на себя, это разработать механизм правовой деколонизации народов, находящихся в составе Российской империи. Деколонизации народов. Деколонизации. Разработать механизм деколонизации. Если мировое сообщество всем миром не могут сегодня остановить банду взорвавшихся криминальных руководителей прорвавшейся к власти, обладающей уже в руках ядерным оружием и необузданными аппетитами. Дело швах. Трагедия в любом конце может наступить в любое время. Если мир заявляет ответственно, всем миром не остановит эту чему или не сделают Россию правовой, по крайней мере, уж демократии там никогда не будет и не было. Хотя бы в правовом отношении не соблюдали норм международного права, миру подлежит тяжелейшие потрясения, тяжкие потрясения.